Vă sunt un găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viitorul Medicina Holistică. Așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată avem alături de noi pe doamna dr. Florinela Bălan, specialist în medicină holistică. Și în această seară vom vorbi despre o temă cu totul și cu totul deosebită, cea crei iluminate. Doamna doctor, medicina holistică vorbește despre energie, despre ceacre, despre centrii energetici umani. Ce înseamnă ceacre iluminate? Înseamnă înflorite, înseamnă deschise, de fapt evoluate, pentru că nu știu dacă știți că ele sunt capetalele de lotus. Știți asta, ca niște flori sunt. Și în momentul în care ele se deschid, ele înfloresc, ca niște flori care îmbobocesc și apoi înfloresc. Când sunt la maxim de energie, încep să și strălucească. Și nivelul de informație, practic, din ele, nivelul de conștiință, fiind la maxim, noi atunci evoluăm spiritual. Deci, în momentul în care ceacrele noastre sunt iluminate, noi suntem în plină evoluție spirituală. Toată viața noastră, încarnări repetate, noi venim să facem să strălucească propriile ceacre. De fapt, asta este maximul ce putem noi să facem aici pe pământ. Rând pe rând, de la 1 până la 7, că sunt 7 ceacre, noi facem salturi spirituale. Este ca într-un dans, este ca o magie cu muzică, cu lumini strălucitoare, care se găsesc informații, de fapt, care se găsesc în aceste ceacre. Uneori, acest salt se face natural, sunt persoane care au spontan o, să zicem, o creștere în ceacre, și am avut și alte emisiuni înainte, acest fenomen se numește ridicarea lui Kundalini. Kundalini fiind o energie, am vorbit, care unește cumva aceste ceacre și care se găsește localizată în prima ceacră. Mai mult, această evoluție a noastră este pe trepte, ca treptele iubirii, de fapt, sau este legat de treptele iubirii. Pentru a fi echilibrată, fiecare ceacră are nevoie ca cel puțin ceacra de sub ea să fie ea în armonie. Deci nu putem sări peste ceacre. Noi trebuie să trecem din ceacră în ceacră și dacă cea de jos nu este, să zicem, armonizată, nu putem merge la următorul nivel. Acest nivel este susținut numai de ceacra de bază. Este ca și cum am încercat să construim un castel de cărți de joc. Stabilitatea nivelurilor superioare, deci depinde de stabilitatea celor de jos. Stabilitatea nivelurilor superioare depinde, deci, de stabilitatea, cum să spun, vieților noastre anterioare, pentru că noi întotdeauna suntem într-o evoluție și în viețile noastre. Eu propun să punem un filmuleț foarte drăguț, o să vedeți, și uh, foarte bine structurat, despre energia din primele trei ceacre uh, și ce înseamnă, de fapt, procesul de iluminare.
is nothing. Only the spark of divine consciousness. From this spark, all of creation arose, spinning out from the center, spinning into being, spinning into time, spinning into wheels of life. From the great spiral galaxies thousands of light years across, to the trillions of atoms swirling in a grain of sand, the universe is made from spinning wheels of energy. Spinning wheels of stardust, giving birth to life. Wheels upon wheels spinning through space, solidifying into form, rotating on an axis, orbiting the sun, revolving and evolving through time, the one in the many, giving birth to life. With a single white moon, our shining blue planet spins in space, a planet made of earth and water and fire and air, a planet of sound and light and beauty and the consciousness of life. An intricate web woven with exquisite balance. This blessed earth which is our home is the great wheel from which our life arises. Generated from the heart of divine spirit, condensing into manifestation. The one in the many, Father Sky and Mother Earth. Between them, the seven layers of manifestation form a rainbow bridge connecting earth and heaven, the stepping stones from matter to spirit. Connecting through our bodies as we connect to each other and to the endless web of life that is seeking to become conscious. Aligned along a central channel called the Sushumna, the seven chakras run from base to crown, generating the patterns of the auric field. Their spinning comes from the intersection of two basic currents, one from above and one from below. As these currents pass between the chakras, the centers spin like gears that take us on a journey through life. The location of the chakras in the body gives meaning to their respective levels of consciousness, which we will explore as we enter the lotus of each chakra, beginning with the four-petaled red lotus located at the base of the spine. The first chakra represents the material world, the indrawing gravity of matter, the force which binds energy into form and creates the density that we experience as the physical world. Its element is earth, and this chakra represents the survival instinct and our primal connection to the Earth's matrix of life. It is believed that the serpentine energy of the goddess Kundalini Shakti lies coiled three and one-half times around the base chakra, holding matter together. When aroused, Kundalini journeys up the spine, piercing and awakening each chakra in turn seeking her divine partner, Shiva. The name of this chakra, Muladhara, means root support. To have the proper foundation for the long journey upwards, one needs roots deep in the earth. It is here that you come home to the peace, stillness, and solidity that is found in the natural world. Muladhara now remains a 
awakened at the base of the spine as we open to the six-petaled orange lotus of the second chakra, called Svadhisthana, meaning one's own place. This chakra is related to the element water and represents the dual nature of existence, the constant ebb and flow of polarity, opposites attracting, moving and flowing toward each other with a primal longing to merge together as one. Here we tap into the primal flow of the life force energy pulled by the currents within the soul, urged by our longings and desires. At the level of the second chakra, the Kundalini serpent both divides and unites, creating the eternal yin-yang of existence, spinning in ultimate balance. In the body, this chakra emanates from the sacrum, the hips and pelvis, as the seat of movement, sensation, pleasure, desire, and emotion. As two bodies connect with each other in erotic communion. Satisfied, we move from the waters of the second chakra into the third chakra, located in the solar plexus, the yellow lotus of Manipura which means lustrous gem. From earth to water to fire, here the divine spark of consciousness ignites the fires of our will to burn through resistance and vitalize the entire system. Pulsating flames of energy enliven us to awaken our power to burn with purpose, to strengthen our will. We keep that flame alive through all its trials and tribulations as we burn through blocks into ever greater freedom and power. As that fire burn itself out, that power must be tamed. Through diligent practice, we unite the energies within and around us no small task as we follow the chaotic and fiery serpent of Kundalini, harnessing her energy to bring it into our bellies. This fire carries and sustains us as we burn through the ego and dissolve into the lustrous gem that is the true source of power in Manipura. Cele trei chakre inferioare sunt legate de senzația de securitate din prima chakra, de activitatea sexuală sau de creativitate din chakra numărul 2 și de putere din a treia chakra. Când energiile sunt în, e- în echilibru, în interiorul nostru, aceste chakre sunt capabile să susțină conștientizarea crescând a chakrelor superioare. Deci, practic, aceste chakre permit uh, trecerea noastră la chakrele spirituale. Dacă sunt persoane care nu au uh, armonizat aceste chakre, nu pot fi niște persoane foarte spirituale. E foarte important acest lucru. Deci noi avem cumva niște pași de trecut. Trebuie să începem cumva cu alfabetul, știți? Și alfabetul este în primele trei chakre. De fapt, principiile și valorile fundamentale prin care ne conducem viața sunt generate chiar în aceste trei chakre. Ele fiind deci de bază. Iar echilibrarea energiei plexului solar, care este chakra numărul 3, este crucială pentru întruchiparea integrității lor. Ca întotdeauna, energia conduce evenimentele și întotdeauna medicina energetică conduce lucrurile. Pentru că 
Primul pas în rezolvarea dezechilibrelor, de fapt, la nivelul acestor ceacre, este stabilirea, de fapt, intenției, intenția fiind tot o formă de energie, sau altfel spus dorinței noastre, către echilibrarea lor, către vindecare. Adică, în primul rând, trebuie să ne gândim, să ne propunem să le echilibrăm. Asta presupune să știm despre ele și de aici aceste emisiuni pe care le facem împreună și cu telespectatorii noștri, în care noi încercăm să informăm, da? să aducem tot felul de subiecte uh, care sunt de fizică cuantică, sunt niște subiecte medicale despre energie, despre medicina holistică și uh, de ce nu sunt niște uh, emisiuni și niște subiecte spirituale. În... Uh, mai departe, activarea acestor ceacre duce la strălucirea lor, este următorul nivel al lor, deci odată echilibrarea, vindecarea și apoi nivelul următor este strălucirea lor, adică numită iluminare, că iluminarea asta presupune, că deja luminează, strălucesc. Focalizarea intenției și nivelul de conștiință adică informație conștientă, că asta înseamnă conștiință, a scopului de echilibrare și activare, face de exemplu ca în chakra plexului solar, chakra 3, puterea să fie folosită nu pentru ego și de ego, pentru că locul ego-ului este în chakra 3, adică legat de, sau de regările acolo se văd cele mai bine, ci să fie strunită această, această puterea noastră să fie strunită și să fie dirijată benefic pentru puterea sinelui care este cu totul altceva, și pentru cei din jur, într-un mod corect, armonios, adică atât pentru noi cât și pentru ceilalți. Această creștere corectă a puterii din chakra 3, care este cea mai explozivă, ați văzut aici, este plină de foarte multă energie, deci o creștere corectă, deci armonioasă în chakra 3, ne permite nouă rezolvarea conflictelor care apar. De asemenea, într-un mod prin compasiune, pentru că putem să rezolvăm și altfel și nu este bine, prin compasiune este metoda cea mai bună de a rezolva conflictul, transformarea competiției în cooperare și folosirea libertății de creație sau de co-creație. Acum aș propune uh, să vedem un alt filmuleț care, plecând de la aceste trei nivele, aceste trei ceacre, să urcăm la un nivel al chakrei inimii și al chakrei gâtului, energia din acești centri energetici. We rise again to the heart to find a green lotus of 12 petals called anahata, meaning unstruck or unhurt. The element of this chakra is air as we rise up into the softness and spaciousness of the sky. Now the Kundalini Serpent carries us upwards on wings of love to embrace the awakening of Divine Spirit which bids the heart to open and fly free. Expanding into the element air with each breath we take we soar towards the infinite becoming light and spacious within Dancing playfully with another, we enter the mystery of love and relationship as we transcend ego and journey with others into the divine realm of the heart. Uniting heaven and earth, masculine and feminine, mind and body in perfect balance, the heart is a soft place, tender, deep, a place of compassion and connection. When awakened, the heart beats with the rhythm of life, pulsing its love through all our relations, self and other, culture and planet, human and divine. As we open our own hearts, we tune into the global heart, now dawning at the frontiers of social awareness. From the balance of the heart, 
We now move into the blue lotus of 16 petals located in the throat called Vishuddha, which means purification. In the etheric realm of the throat chakra, Kundalini awakens the core vibrations within as sound carried on the air of our breath, opens our expression to the music of the stars. Listen to the murmur of the voice within. Listen to the song rising out of your heart. From the primordial Om, vibration ripples through all of creation, resonating, expressing, harmonizing, synchronizing, opening our voices to sing our truth into the chorus of life. From the inside out, our self-expression flows in waves of vibration, taking us deeper and yet deeper to the truth we hold within and the truth we find without. From essence into vibration, to sound, to language, communication, and expressions of creativity. Transferring music, knowledge, and poetry through time. Este un cuvânt adesea înțelet, înțeles și folosit greșit. Îl folosim pentru a exprima sentimente de dorință trupească sau sacrificiu și când colo el este legat de vindecare, de compasiune, de iubire pură. Dacă cele trei ceacre inferioare nu sunt în echilibru, iubirea pe care o simțim în himile noastre va fi condiționată și este legată în mod fundamental de securitate, sex și putere. De aceea este foarte important dacă vrem și ne propunem să lucrăm pe ceacra inimii, celelalte ceacre, primele trei ceacre, să fie foarte bine consolidate. Um, relațiile noastre vor fi deficitare și codependente uh, decât să fie pline de putere și independente cum ar trebui. De aceea, dacă lucrăm în ceacra inimii și nu prea ne iese, adică nu prea avem rezultate, ar trebui să ne reîntoarcem cumva să stabilizăm, să armonizăm, să rearmonizăm primele trei ceacre, că de aceea nu putem să facem saltul către ceacra iubirii uh, necondiționate, pentru că încă mai avem probleme în primele trei ceacre sau... Uh, nu sunt suficient de bine armonizate. Ia uitați cum se spune. O să citez. O relație de iubire interdependentă a fost asemănată cu doi copaci care cresc unul lângă altul fără să se umbrească unul pe altul, ne împiedicând soarele și ploaia să ajungă la celălalt și fără să-și ia unul la altul substanțele nutritive din sol, ci doar crengile și rădăcinile lor să fie capabile să primească întreaga hrană necesară de la sursă, ei fiind capabili să le împartă în mod egal între ei. Deci, cu alte cuvinte, noi nu trebuie să ne sufocăm unii pe alții, să ne hrănim unul pe altul într-o relație de iubire, ci să fim independenți și să ne luăm această energie din pământ sau de sus. Înțelegeți? Dacă renunțăm la măsurile de apărare ale ego-ului, permitem vieții să curgă prin noi, permitem iubirii să curgă prin noi. Vulnerabilitatea noastră aparentă, că cel mai mult ne simțim vulnerabili, este de fapt cel mai puternic punct al nostru și de fapt saltul pe care trebuie să-l facem este să începem să vedem acest nivel, să ne acceptăm, să ne iubim, să înțelegem ce înseamnă această vulnerabilitate. În timp ce ne trezim și cunoaștem că iubirea este cea mai mare putere din univers, este un invers al iubirii, de fapt.